生出相思存侣，情深不知从何而起。一步一曲，日暮千帆，却交付自己。何为爱，又为何期待？朝朝两夕。大荣历朝，迄今不过两代，内有黄河水患洪涝频发，外有敌对势力虎视眈眈。十三州节度使割据，拥兵自重，各自为政。朝廷对地方的控制日渐虚弱，钱库亏空。为了解决财政问题，皇帝派出使者下旨，下嫁公主给江南首富顾家独子顾九思，准备谋取顾家的巨额财富。好消息，好消息啊！大雪封路，运河四处起了大雾，梁王使者的马队被困在了长风渡渡口，来不了了。所有的商船、官船、车马、人行全都断了。哎呀，谢天谢地，我不再见灵啊！九四，咱们今天又逃学了。你说这个朱学究应该不会再找到家里去告状吧？告呗，本来我也不想逃课。你少来，天这么冷，谁想挪过？都怪那个朱学究，非得提什么叶山。我一听见他名字，这气就不打一处来。我们家那糟老头子，天天拿他叫。让让他学这学那，我这儿子都快长茧子了。哎，我也是，我也是。这全扬州城除了各家爹娘，没人会喜欢他了吧？也不是，全扬州的女人都喜欢他，都想嫁给他。嗯小姐画的真好看，就好像梅花真的开在了纸上似的，比起诗安哥哥的寒梅凌雪图还差得远。我临摹这些年，才得了五六分神韵。
，小姐暖暖手吧。嗯。雪还是下个不停。那照这么说，叶大公子是不是回不来了？寒梅雪中尽，春风柳上归。开春了，等雪停了就回来了。我都等了六年，也不差这十天半个月的。小姐。不好了，小姐，你快过去看看吧，大夫人病倒了。不是已经好转了吗？怎么又病倒了？前几日，大夫人的药就用完了。药怎么能停呢？用完了就快去买啊。大夫人账上已经没有余的了，最近连续大雪，渡口又大雾封航，药价涨了好几倍，月娘却一文都不肯多给。大夫人。只好自己垫银子买药，如今实在是买不起了。宁红，你把我账上的银子，还有屋里的首饰都拿出来。可是小姐房里也没有多少银子，首饰也没有什么贵重的，今天要加那么贵，估摸着不够啊。那。银子不够。月姨娘借走展示的白狐球，拿去当了，先应急。那可是小姐最要紧的东西啊！小姐，有件事情我没敢跟您说。您刚才说的月姨娘店里展示的那件白狐球，月姨娘已经折价卖掉了。啊？她卖给谁了？听说，卖给了顾家大公子顾九思。月姨娘怎么又这样专好？无论如何，娘的药不能停。宁红，你去打探一下，那个顾九思人在何处。我们把狐球要回来。是。打听到了，顾家大公子今日就在兰校坊。打听的真切吗？真切。那个顾九思今日在兰校坊一掷千金，包了整个内院。小姐，咱们真的要去找他吗？可那不是什么正经地方，若是被别人看见了，名声就毁了。现在已经没有别的办法了，我们乔装一下，蒙着脸去。再怎么样，也要把那狐球要回来。
咱们蓝校房虽然是一个消遣的地方，却也不是什么人都能踏进这门槛。再多的话，小的也不好多说。对不住。快一点啊！别看了，又赢了！哎呦你啊！来来来来来来来来，来，你把这酒喝了啊！我去给您备马车。小姐，好像是他，快去啊！是。请问是顾公子吗？你谁啊？我家主人有事同公子说。那你们家主人又是谁啊？这丫鬟。我在叶府见过好几次。叶府，顾公子是不是刚买了一件纯白的白狐裘？没错。那，那是我家主人的东西，放在成衣铺子里，误卖了出去。你家主人呢？是，本来没打算卖的，所以。那你家主人呢？就在那儿，不远。这么大的雪，这么冷的天。他怎么不进去找我？我家主人不方便来这种地方。不方便来这种地方。啊，整个杨州城就他叶山一个正人君子是吧？他不方便来这种地方。我跟你说啊，我爹没少拿他教训。不教会读个书吗？有什么了不起？我看那丫鬟打扮成男子的样子。怎么，女子见不得人啊？顾公子，顾公子，顾公子、啊，有完没完了啊？怎么着，看小一眼会脏了你叶大公子的眼睛啊？呃，对不住，我不知道你是女子，我以为你是那个。顾公子万福，一场误会都是小事，只不过那白狐裘是我要紧的东西，请求公子成人之美，把它卖还给我。我一时拿不出钱，但我可以立下字据。可那狐裘明明是男子的样式，怎么是你的？那是我做给，做给叶山呢？我说你们家丫鬟怎么老往叶府跑？你喜欢叶山？我喜欢叶山。顾公子不要胡说。这怎么是胡说呢？我要是胡说，你紧张什么呀？顾公子，我虽然出身布衣商户，但也是清白正经人家的闺秀。顾公子自是富贵破天，与我有云女之别，又何必这般羞辱？哎，我这可不是羞辱你啊，我我是诚心的想问你，为什么羞辱？你这整个扬州城的闺秀都想嫁给叶山，我就不明白了，这叶山到底有什么好？哎，你就说说嘛，这眼光差也不是什么丢人的事。是不是不想把狐裘还给我？你要是回答我，别说一句，十件我都给你。顾公子，求你高抬贵手。行吧，你那狐裘，昨日我给别人。你说什么？我说我给别人了。那人呢？他我怎么知道？
不就是一件衣裳吗？哎，再买一件。拿着呀。你为什么要这样？我傅公子，你不是想知道叶大公子比你好在哪儿吗？我告诉你，他做人光明磊落，知书达理，还有有你这种无赖小人的衬托。哎，不是，你凭什么拿叶晨数落我呀？我终于知道你明星为什么这么坏了，你出身富贵，又浪荡荒唐，像个瘟神一样，谁愿意把女儿嫁给你啊？我们走。哎呦。哎，你把话给我说清楚啊！谁是恩神啊？好好好，你干嘛跟他一般见识啊？那么多人都看着呢。好了好了好了，别看了，别看了，回去吧，别看了，别看了，别看了，散了吧。散了啊。了我成瘟神了啊！我给他钱，我还成瘟神了。我去。好了好了，别生气了。这个卖布的人家啊，我是知道的。听说他们家宠妾灭妻，别看他一个嫡女，日子过得比人家庶女还惨。你呀、啊，就别跟他一般见识了。我说呢，这么冷的天穿这么单薄，做了件白狐裘还是给别人的。你不是把那件白狐裘送给小乞丐了吗？去找一件别的衣裳，把那狐裘换了。换回来干嘛？还给他呀。他，他喜欢叶诗安，还欺负你，你还帮他。我不跟他一般见识。你不也说了吗？他过得不容易。对。小姐，狐裘没了，那夫人药材怎么办？只能在玉妹妹那儿借一点。如今，只有他会帮我了。娘，喝药吧。玉茹，下个月叶老太太的生辰茶会，要不？你还是别去了，玉茹。娘希望你嫁得好，有个好前程。这些年，你为叶大公子做了这么多，一片心都扑在他身上，娘都是看在眼里的。可是你说这扬州城，有那么多显赫高门的闺秀，哪个不想嫁给叶大公子呢？况且，叶老太太对这孙媳妇的人选，也许早有定算，你去也没用。娘是怕你落空了难受。娘。你就让我去吧，横竖也就这一回了。姨娘，玉茹，今天叶家的茶会，你就别去了吧。世伯斯喊你父亲去点账，单独留下弟弟。你若再出去了，我怕家里啊没人照看。不是要出门吗？还在这儿磨蹭什么呢？
爹，老爷，大姑娘呀是嫡长女，身份特殊，又最懂事儿，你尝尝。嗯，我是觉得呀，让她看家，我呢最放心。可是父亲。叶家的简帖里，也是请了我的。都听你姨娘的，啊，石万长，早些回来。好。啊，对了，桂香，把我新打的鎏金簪子拿来。是。今天呢，一定要在头上多簪几只值钱的。咱们可要去见的是上等人家，千万啊，不能让人小看了。<笑>姨娘，叶家出身清贵世俗，规矩繁多。姨娘和两位妹妹从未登过高门，今日叶府人多，若是失了礼数，惹人笑话，岂不是丢了父亲的颜面？玉如是嫡长女，理应为父亲分担。我与叶家素来相熟，我母亲也是出身世俗，自幼教我规矩。今日我同去，从旁提点，玉如责无旁贷。嗯，玉如想的对，你得跟着去。是。哈深沉，又不是什么正经寿宴。今儿个大家坐在一起，就像家里一样，吃茶、谈天，图个高兴，千万别见外了。谢老太太，坐吧。扬州通判嫡女刘思雨。之云坊绣品一幅，江南大儒李秀云嫡孙女李艳轩，现大明寺供奉六祖坛经一本，真的好吃，真的好吃，那个点心铺。嗯嗯嗯、不是你们两个笑什么呢？神神秘秘的，到底去哪儿啊？说，你猜？这不是去叶家的路吗？猜对了，我去叶家干什么呀？啊，跟叶山叙旧啊？我可不去。嗨，我没有什么好跟他叙旧的。有好事儿，好事儿。
柳家眷属给咱们带来了今年新出的布料纹样，在里屋放着呢，大家去看看吧。谢谢老太太。今天带来的都是今年的新式样，许多种颜色呢，大家都去看看。你这画的是谁呀？是您。我曾听说，您出身将门，少时曾随父出征边塞，在军中武德一手好剑，我便斗胆凭想象画了一幅。为何做这样的话？因为，因为我羡慕您。女子这一生，大多困于宅院，不能像男子一样走遍四方。但您见过河山，报效国家，这让我心中十分羡慕。自从十七岁嫁的人，就再也没有摸过剑了。旁人送礼都是送给叶家主母的，而你送的这幅画是送给我自己，梁青玉的。别着急，一会儿你就知道了。从刚才就磨磨唧唧的，还给我打扮成这样。再不说我打人了啊！我们这是来带你见你媳妇儿。媳妇儿，你爹娘上夜不给你提亲了，你知道吗？哎哎，来都来了，见一面再走啊！见。人来了，人来了，有人有。哎哎，玉茹姐姐。和顾九思的这门亲事，我该怎么办啊？什么？顾九思？那个臭名昭著的纨绔浪荡子？嗯，昨日你走后，还是顾家主母亲自上门提的亲。我家世代都是读书人，出事也只是清水衙门。这顾家，他为什么会看上我呀？怕是每次上云灯节。踏春斗草，被那个顾九思看上了呗。你家里人怎么说？还能怎么说？顾家富贵显赫，节度使见了还得赔个笑脸。我爹娘不敢拒绝他们，只是拖着，还没敢回复。我真怕我爹娘为了家里就一点头，把我真的嫁过去了。玉茹姐姐，那到时候……我该怎么活呀？我明白，我都懂。若换作是我，头虎了断的心思我都有了。不如这样，既然你家不敢拒绝他，那就逼他自己退亲。怎么逼？与他的一切喜好反着来。我听说顾九思这个人。崇尚武功，荒废学业，最讨厌那些圣人经典
，你今日回去就把那四书五经好好读一读，特别是劝诫人的，你记下来，改日你见了他，时时刻刻劝诫他。而且，他这个人行事荒唐，粗鄙无礼不说，反而讨厌礼数周全、说话温声细语的大家闺秀，说人家娇柔造作。你若见了他，你就捏着嗓子说话。把所有的繁文缛节都来一套，但凡他有半句失言，你立刻就哭。说话别太有条理，不要太正常，要说不清楚话，做不清楚事儿。总之，越矫揉造作越好。青啊，不太好吧？这有什么不好的？你只需私下哄育他，恶心他几次便好了。他那个人，名声都那样了。就算他出去说你的不是，旁人也会觉得是他在诋毁你。嗯，你说的对。我要是不恶心他，他日后就得恶心我了。对。顾九思这个人自己无赖不说，反而嫉妒像世安哥哥那样的正人君子。你若见了他。你就在他面前使劲夸世安哥哥的学识和人品，处处拿他和世安哥哥比，说他样样都不如世安哥哥。要是这样了，他还想娶我，那怎么办？做什么美梦呢？谁想娶你了？你，你是谁？混在一处的，纨绔浪荡子。那中间那个人，他肯定就是顾……哎，你没见过什么顾九思？那三个，他就是泼皮吓人。啊！九思，九思，九思，九思，你跑倒挺快啊！哦，这姑娘胆子也太小了，二话不说就喊人。小什么小？她分明是揣着明白装糊涂。他怎么怀他名声？啊，他是故意的。废话，他明明见过咱们，叫什么来着？柳柳柳玉如。嘿，柳玉如，连这名字都俗气乏味，招人讨厌。表面上看上去一副文雅闺秀，实则内心久久，让污泥升高。好一道黑莲花呀，真是晦气，晦气。当初你还让我给他找红球，幸亏我没找。我说呢，他一个布衣商贾之女，要没两把刷子，岂敢觊觎叶世安呢？你笑什么？我笑他姿色平平，心机深重，和那装腔作势的叶世安还真是般配。行，世安哥哥，这门婚事我同意。玉姨娘。知道顾家是扬州城，谁都不敢得罪的祖宗。他不懂规矩，丢了我们柳家的脸是小事儿，可是给府上可是惹了大麻烦啊！我若是不好好教训他，那将来这个事情该如何解决啊
，把你那套上不了台面的心思和做派收起来。玉茹在我家府上就是我家的客人，你竟敢动手打我家的客人，有规矩吗？我我什么？你把叶家还放在眼里吗？要说丢人，我看你这个叔母，才把柳家的脸丢尽了。出去。出去。手那么的重，说话还那么难听。他平日里也不打骂我的，今日是害怕顾家全势，一时急了。可这还是在别人家呢，还当着人面打。他就算是不顾及你的感受，那，你爹也不说说他吗？我爹，自从我爹娶了月姨娘。我好像就没有这个爹了，什么脸面不脸面，全扬州最没脸面的嫡母，谁不知道？孩子，你在那样的家里，真是受足了委屈了。老太太，能息事宁人就是好事，您不要担心了。玉茹，顾家的那个小太岁是你赶了出去？不不不不，祖母，那都是我的主意，跟玉茹姐姐没有关系。你要责罚，就责罚我。玉茹不敢欺瞒老太太，是我的主意，请老太太责罚。我想问你，你是怎么想的？我就是想着，今日寿辰，前庭后院宾客众多，若传出去，我担心有损叶家颜面和玉妹妹的闺誉，索性装作没有认出她，第一时间堵了他们的嘴，没让他们自报家门。就打了出去。往后要是有人追问，就推说是一场误会。就算传出去，也是一桩茶余饭后的笑谈，顾家也不好细究。不能收，帮玉妹妹是我应该做的，你不用谢我。这个不是谢你的礼物，来，你的婚事该定下来了。马上就要回来了，你回去跟你的父母说一声，我这几天备好了聘礼，登门提亲。
我感觉像是在做梦一样，就是脸红肿的更厉害了。啊？一眼就能瞧出来吗？一眼就能瞧出来是叫人给打了。能让娘看出来，我们先去一趟小青花边上的暖霜胭脂铺。好。是咽不下这口气，他今天就这样把咱们给收拾了，不能就这么算了。那你们说说，想怎么样啊？你们想，啊，他是要嫁给叶世安的，这叶世安欺压我们这么多年就算了，如今他的媳妇都来打我，打我们的脸了，这时候不反击，还算不算男人啊？他也不一定能嫁进。信我吧，依他那个心机跟手段呢，我很看好他。总之啊，要是让我逮到他，我肯定拿他出气。那你说说，你想怎么出气啊？以牙还牙，以眼还眼。他怎么对付咱，咱们就怎么对付他。我们也学学他讨厌样子，恶心恶心他。可问题是。九四最讨厌什么？这柳玉如知道的一清二楚，柳玉如最讨厌什么？咱们知道，打听打听去啊！这全扬州城里就没有杨文昌打听不到的事儿。是，不用打听了，我知道他讨厌什么。什么？我呀，他不是说了吗？我要是能看上他，他就投湖自尽。对，找他去里边请，掌柜的，有没有色浓些的胭脂，能遮住脸色的？往日姑娘只喜欢素雅的颜色，今日怎么？哎呀，这个是真好的姑娘，请，有劳了。来，这一盒叫天赐良缘，枝高稠密。用丝巾蘸了，抹在脸上，最能遮伤疤红肿。平日里用也是上好的。多少钱？一罐用一百五十文。姑娘是熟客，抹去淋头，一罐就好。啊，有没有便宜一些的胭脂？我平日里用的就可以。那我给姑娘看看别的。有了。玉如妹妹。买胭脂呢？呃，掌柜的，有男客在，怕是不妥吧？公子啊，我这是胭脂铺，您这一进来，我店里的客人……放心，耽误不了你做生意。今天店里所有的胭脂，我全都卖。这
唱。